రాష్ట్రంలోని పద్మూరు జిల్లాల్లో విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారి సంఖ్య ఒక కడప జిల్లాలో అధికంగా ఉన్నా ముందస్తు జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసు కూడా నమోదు కాలేదని చెప్పారు కడప జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ హరికిరణ్ మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల మందిని స్వీయ నియంత్రణలో ఉంచామని పరీక్షల నిమిత్తం పంపిన పదకొండు మంది నెగటివ్ గా తేలాయని ఎవరు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదని ఆయన వివరించారు చిన్నపిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు అంగన్వాడీ సెంటర్లను కొనసాగిస్తున్నామని అయితే వారికి ఒకేసారి పౌష్టికాహారం అందించి ఇళ్లకే పరిమితం చేయాలన్న విషయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రకటించిన విధంగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను పూర్తిగా నిలిపివేశామని అవసరమైతే తప్ప ఇతరులను జిల్లాలోకి అనుమతించడం లేదన్నారు ప్రభుత్వ తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం మరోసారి వాలంటీర్లతో తాజా సర్వే చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ వివరించారు ఈ వ్యాప్తి చెందుతున్న కారణంగా నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న సాయంత్రం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ నిర్ణయంలో భాగంగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటర్ డిస్టిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని అన్నిటినీ నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీంట్లో భాగంగా దీన్ని పాపులర్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఏ లాక్డౌన్ మన జిల్లా వాసులు ఎవరైనా బయట నుంచి రావాల్సిన వాళ్ళు జిల్లా లోపలికి రాగలరు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా వేరే జిల్లా వాళ్ళు జిల్లా బయటికి పోవాల్సిన వాళ్ళు ఏమైనా పోవాలి పోగలరు అంతేగాని ఒక పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మూకుముడిగా ఒక గ్రూప్లో వివిధ కారణాలకి మన వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడం మళ్ళీ లోపలికి రావడం ఇట్లాంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అది ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా కానీ పబ్లిక్ బస్సెస్ ఎట్లాగా ఆర్టీసీ తీసేశారు టూరిస్ట్ బస్సులు ట్రావెల్ బస్సులు ఇవి కూడా అన్నిటినీ ఆపేయడం జరిగింది రైళ్ళు అన్నిటినీ కూడా మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఆపేయడం జరిగింది సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఫేజ్ ఏదైతే ఈ కరోనా వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫేజ్లో ఉన్నామో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అరికట్టడానికి ఇవన్నీ చర్యలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా మన జిల్లా చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫారెన్ రిటర్నీస్ ఎస్పెషల్లీ కొవైట్ ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువ ఏ జిల్లాలో ఉన్నారు పదమూడు జిల్లాల్లో ఫారెన్ రిటర్నీస్ అంటే మన జిల్లాలో ఉన్నారు సుమారు ఇంతవరకు మన డోర్ టు డోర్ సర్వే కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫ్లైట్ దిగి వచ్చిన రిపోర్ట్స్ కానీ చూస్తే ఎయిర్పోర్ట్ రిపోర్ట్స్ కానీ చూస్తే రెండు వేల ఐదు వందల మందిని మనం స్వీయ నిర్బంధంలో పెట్టడం జరిగింది ఈ స్వీయ నిర్బంధంలో పెట్టి అందరికీ సర్వే చేసి పోలీస్ బీట్ పెట్టి నిన్న మనం జీవోలో ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేసిన జీవో పోలీస్ బీట్ పెట్టి రోజుకి వాళ్ళని ప్రతిరోజు ఒక రెండు మూడు సార్లు చెక్ చేస్తే పోలీస్ పరంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగం పరంగా పంచాయతీ యంత్రాంగం మున్సిపల్ యంత్రాంగం పరంగా వాలంటీర్ల పరంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నారా లేదా బయటికి రాకుండా చెక్ చేసి చర్యలు నిన్న జీవోలో తీసుకోమని వచ్చింది కాకపోతే మన జిల్లాలో ఇది గత వారం రోజుల ముందు నుంచే ఈ చర్యలన్నింటినీ ప్రారంభించాం ప్రాబబుల్లీ ఆ సిస్టము బాగా పనిచేయడం వల్ల డోర్ టు డోర్ వాలంటీర్లు బాగా సర్వే చేసి మనం ఒక ఇచ్చిన క్వశ్చనేర్ నింపి ఇవ్వడం మూలాన అదృష్టవశాత్తు ఇవన్నిటినీ క్రోడీకరిస్తూ ఇవన్నిటినీ కలుపుకొని వివిధ కారణాల దృష్ట్యా మనకి ఇంతవరకు ఫారెన్ రిటర్నీస్ ఎక్కువ ఉన్నా కడప జిల్లాలో ఒక్క పాజిటివ్ కేసు కూడా రాలేదు సో పదకొండు మందిని డౌట్ఫుల్ కేసులతో మనం టెస్టింగ్కి పంపించాం పదకొండు కూడా ఇంతవరకు నెగిటివ్గానే వచ్చాయి సో ఏది ఒకటి కూడా పాజిటివ్ రాలేదు ఇంతవరకు సో ఇంతవరకు మనం పాటించిన వాళ్ళం ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఫేజ్లో ఈ పద్నాలుగు రోజులు ఏదైతే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫేజ్ అని చెప్తున్నారో వీటిలో ఈ ఫేజ్లో కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ సో దానికి వివిధ చర్యలు తీసుకుంటున్నాం సో దానికి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము సెంటర్లో ఇంకా ముయమని చెప్పలేదు ఎందుకు అంటే పిల్లల యొక్క పౌష్టిక ఆహారం ఇంపార్టెంటు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచిస్తుంది ఏమైనా హోమ్ డెలివరీ చేయాలా ఈ రేషన్ని వారం రోజులు పది రోజులకి సరిపడేది ముందే వాళ్ళకి సరుకులు తీసి పెట్టాలా లేదా నిజంగానే వీళ్ళు హోమ్ డెలివరీ చేస్తే ఇంట్లో సరిగ్గా పెడతారా ఎందుకంటే ఇవన్నీ లేబరు చిన్న చిన్న కుటుంబాలు మన బిలో పావర్టీ లైన్ ఉండే కుటుంబాలు సో చిన్నపిల్లల పౌష్టిక ఆహారం కదా దానికి ఒక పూటే అది కూడా ఒక పూటే పనిచేస్తున్నాయి పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి ఒంటి గంట సో దానికి చిన్నపిల్లల పౌష్టిక ఆహారం ఇది ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు అంగన్వాడీలు మూసేస్తే సో పౌష్టిక ఆహార లోపాలు ఏమైనా వస్తాయా అని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది దాని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఇప్పుడు కూడా ఒక ఒక పూటే పనిచేస్తున్నాయి అంగన్వాడీలో అవసరమైతే దాన్ని కూడా మూసివేసే ఆదేశాలు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వ దృష్టిలో ఉంది ఇప్పుడే మళ్ళీ రెండోసారి కూడా సర్వే ఒకసారి ఇంటింటికి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం ఫస్ట్ టైం మా సర్వేలో సుమారు రెండు వేల నాలుగు వందల
ఈ రోజు ఇరవై మూడో తారీఖు వచ్చింది సో పది రోజుల ముందు సర్వే చేసాం వాళ్ళందరినీ మానిటర్ చేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఒక ఫ్రెష్ సర్వే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే ప్లీజ్ రీవిజిట్ రీవిజిట్ యువర్ హౌస్ టు హౌస్ సర్వే రీవిజిట్ ఆల్ యువర్ కేసెస్ అగైన్ అని గవర్నమెంట్ నుంచి నిన్నే సిఎస్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పారు సో ఒకసారి ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఈ పది రోజుల్లో మీకు చెప్పాను ఆ రోజు మేము సర్వే చేసే దానికి ఆయనకి జ్వరం దగ్గు జలుబు ఉండకపోవచ్చు పద్నాలుగు రోజుల్లో ఎప్పుడైనా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి వాలంటీర్స్ తో ఇంకొక రౌండ్ ఆఫ్ సర్వే ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయిస్తున్నాం సో ఈ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ లో మనకు ఆ సర్వే రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తే క్వశ్చన్ ఐర్ అదే అదే క్వశ్చన్ ఐర్ తో మళ్ళీ సర్వే చేయిస్తున్నాం ఎప్పుడైనా మీరు విదేశాల నుంచి వచ్చారా లాస్ట్ నెల రోజుల్లో వాళ్ళతో వచ్చిన వాళ్ళతో టచ్ లో ఉన్నారా లేకపోతే మీకు ఏదైనా సామూహిక ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చారా తిరుమల లేకపోతే ఏదైనా గోవా లేకపోతే ఏదైనా కాశీ ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళి వచ్చారా రాజస్థాన్ నాలుగోది దగ్గు జలుబు జ్వరం ఉందా ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ ఐర్స్ క్వశ్చన్ ఐర్ తో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్రెష్ సర్వే చేస్తాం మీరు పరుపు కొనాలనుకుంటున్నారా ప్రొద్దుటూర్లోని అతిపెద్ద పరుపుల ప్రపంచం స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ మీ కోసం అందిస్తోంది డిస్కౌంట్ మరియు ప్రతి కొనుగోలుపై ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు కలవు కరిష్మా ఫర్నిచర్ అండ్ స్లీప్ వెల్ గ్యాలరీ టీబీ రోడ్ ఆపోజిట్ మార్కెట్ యార్డ్ ప్రొద్దుటూరు ప్రొపరేటర్ ఎస్ అబ్దుల్ రసోల్ జి జగన్మోహన్ రెడ్డి